ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 20 MCQ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਲਿਮਟ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ MCQ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਸਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ if f of x is equal to 4x when x less than 0 1 when x equal to 0 3x square when x greater than 0 ਅਸੀਂ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 ਤੇ ਤਾਂ 0 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ 0 ਦੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਦੋਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 ਨੈਗੇਟਿਵ f ਆਫ x ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਕਾਂਗੇ 4x ਚੱਕਾਂਗੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਲਈ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋ x ਨੂੰ 0 h ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਟ h ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 4 0 h ਠੀਕ ਹੈ h ਜਦੋਂ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 4 0 0 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 ਸਿਮਿਲਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਈ ਆਪਾਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਲਿਮਟ 3x ਸਕੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ 0 h ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਟ h ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 3 h ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਤਾਂ h 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3 0 0 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 0 ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਵੀ 0 ਆ ਗਈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਵੀ 0 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਲਿਮਟ ਹੈ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0 ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ f(x) 1 ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਉਹ ਕਾਨਸਟੈਂਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ x 1 ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ -1 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ B ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਉੱਤੇ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਲਿਮਟ x 2 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਗਰ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਈ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਕਾਂਗਾ 1 x ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 h ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਟ h 0 1 2 h ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਲਿਮਟ h 0 ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ -1 plus h h ਕੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ 0 ਨੂੰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ -1 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ 2 ਦੀ ਲੈਫਟ ਲਿਮਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ -1 ਬਟ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 0 ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ C ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਕਾਂਗੇ 3 ਮਾਈਨਸ x ਸਕੇਅਰ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3 ਮਾਈਨਸ x ਸਕੇਅਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ x 2 2 h ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਟ h ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 3 2 h ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਤਾਂ h ਅਗਰ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3 2 0 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3 4 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -1 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ c ਤਾਂ d ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਹੀ ਹੈ c ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ sin x ਦੀ ਲਿਮਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ when x ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ sin x ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਸੀਲੇਟ ਕਰਦਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਫਥ ਸਮ ਹੈ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਸ ਟੂ 0 x sin 1/x ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ sin x 1/x ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਉਂਡਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ -1 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਸ ਟੂ 0 x ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ -1 ਦੇ 1 ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ x ਕਿਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ 0 ਨੂੰ ਤਾਂ 0 ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 0 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ a ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ f of x is equal to x into minus 1 raised to power greatest integer of x ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਮਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ 0 ਤੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ जीरो दी अगर जीरो ते ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट देखा लेफ्ट हैंड लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दी जीरो ते ता ए होएगी साडे कोले माइनस 1 क्योंकि जीरो दी लेफ्ट हैंड साइड तो एदी वैल्यू की आएगी माइनस 1 अगर राइट हैंड लिमिट देखा इस दी लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव तो ਤੇ ਇਹ ਆਏਗੀ 0 ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਤਾਂ -1 ਆਏਗੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਆਏਗੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਬਾਉਂਡਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਥੇ ਲਿਮਟ ਲਾਵਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਜੋ x 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਆਫ x ਤਾਂ x 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 0 2 ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਡ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ 0 ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ b ਆਨਸਰ ਆ ਸੈਵਨਥ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਿਮਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਮੋਡਲਸ x ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ x ਹੁੰਦਾ when x ਗ੍ਰੇਟਰ ਥੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਮਾਈਨਸ x ਹੁੰਦਾ when x ਲੈਸ ਥੈਨ 0 ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੋਡਲਸ x ਅਪੋਨ x ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 0 ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਆਫ x ਮੋਡਲਸ x ਦੀ a ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਆਫ x ਅਪੋਨ x ਤਾਂ x ਨਾਲ x ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਮਾਈਨਸ 1 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਡਲਸ x ਅਪੋਨ x ਅਗਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 0 ਦੀ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਾਂ ਮੋਡਲਸ x ਦੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x ਹੈ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 x ਅਪੋਨ x ਇਹ ਕਟ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਮਾਈਨਸ 1 ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ 1 ਤਾਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ a ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ a ਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੈਟ f ਆਫ x x ਵੈਨ x 0 1 ਵੈਨ x 0 x ਸਕੁਅਰ ਵੈਨ x 0 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 ਤੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 ਨੈਗੇਟਿਵ f of x ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਸ ਥੈਨ 0 ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏਗਾ x ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0 ਮਾਈਨਸ h ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਟ h ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 0 ਮਾਈਨਸ h ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਟ h ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 ਮਾਈਨਸ ਆਫ h ਅਗਰ h 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 0 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਕਿ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਥੈਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ x ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਤੇ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਨ ਅਲਫਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 1 ਮਿਲ ਗਈ ਬੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਗਈ 1 ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਅਲਫਾ 1 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਟਰੂ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬੀ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੋ ਕੇ x 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ 0 ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 0 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਵੀ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਵੀ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਮਟ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ a 1 ਅਪਾਨ x a ਰੇਸਟ ਟੂ ਪਾਵਰ 2n 1 ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਜੂ ਲਿਮਟ x a 1 ਅਪਾਨ x a ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 2n 1 ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ x ਨੂੰ a h ਤੇ ਮੰਨ ਜੇਗਾ ਲਿਮਟ h ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 1 ਅਪਾਨ a h a ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 2n 1 ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਟ h ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 1 ਅਪਾਨ -h ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 2n 1 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ -h ਦੀ ਪਾਵਰ ਔਡ ਹੈ 2n 1 ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ -ਲਿਮਟ h ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 1 ਅਪਾਨ h ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 2n 1 ਜਦੋਂ h 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਅਪਾਨ 0 ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤਾਂ ਮੂਰੇ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਹੈ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਕਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ a ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੌਰੀ ਇੱਧਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ a ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 1 ਅਪਾਨ x a ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 2n 1 ਤਾਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ a h ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਟ h ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 1 ਅਪਾਨ a h a ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 2n 1 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਟ h ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 1 ਅਪਾਨ h ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 2n 1 ਤਾਂ ਜਦੋਂ h 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ 1 ਅਪਾਨ 0 ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਆਈ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆਈ ਆ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆਈ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਸਿਲੇਟ ਕਰੇਗਾ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ a ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਡਸ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਠੀਕ ਇਹ ਸਾਡਾ 11th ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12th ਸਮ ਹੈ ਇਫ f ਆਫ x e ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 1 x e ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ -1 x e ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 1 x e ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ -1 x when x is not equal to 0 0 when x equal to 0 ਅਸੀਂ ਲਿਮਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ f ਆਫ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ e ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 1 x e ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 1 - x e ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 1 x e ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ -1 x ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ e ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ -1 x ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕੱਢਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ e ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 y x 1 ਇੱਥੋਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢਾਂਗਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਲਿਮਟ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ 0 ਤੇ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 ਤੇ x ਕਿਊਬ ਦੀ ਲਿਮਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ a ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਸਮ ਹੈ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 2 ਮੈਂਸ 1 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਆਫ x ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 2 ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 2 ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਆਫ x ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਆਫ x ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ x ਨੂੰ ਇੱਥੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 h ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 2 h ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਇੱਥੇ ਆ 1 ਇੱਥੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1 ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਆਫ x ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 h ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 2 plus h ਤੇ 2 plus h ਠੀਕ ਹੈ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਿਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਕੱਢਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 2 ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਆਫ x ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ 1 ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ x ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਸੀ 2 ਸੀ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 2 ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਸ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਆਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ d 15 ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲਿਮਟ n ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ n ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ n ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ 1 ਪਲੱਸ 3 ਪਲੱਸ 5 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਪਲੱਸ 2n ਮਾਈਨਸ 1 ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਿਮਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ AP ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ SN ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਣ ਜੂ ਲਿਮਟ n ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ n ਸਕੁਅਰ n ਪਲੱਸ 1 ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ SN ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ n 2 2a a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ n 1 d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਜੂ ਲਿਮਟ n ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ n ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ n ਪਲੱਸ 1 ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ n 2 ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 2n 2 ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਟ n ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ n ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ n ਪਲੱਸ 1 ਤਾਂ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ n 2 2n ਤਾਂ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਟ n ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ n ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ n ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ n ਸਕੁਅਰ ਠ
ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤਾਂ a ਚੋਂ ਵੀ n ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ a ਚੋਂ ਵੀ n ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ n ਕਾਮਨ ਨਿਕਲੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ √3 1 n² 2 1 1 n² n² 4 3n ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ n ਨਾਲ n ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ n ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ √3 ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ 1 ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਧਰ ਵੀ √2 1 ਬਣ ਜਾਏਗਾ 4 0 ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ √3 √2 ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ 18th sum ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 2x 3 3x 4 4x 5 5x 6 ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 3x ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੋਂ x ਕਾਮਨ ਕੱਢਣਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3 4x ਸਿਮਿਲਰ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚੋਂ x ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 4 5x into x ਕਾਮਨ ਕੱਢਾਂਗਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 5 6 x x ਨਾਲ x ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ x ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 0 3 0 4 0 5 0 ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 3 5 ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 6 20 3 10 ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ d ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19th sum ਹੈ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ sin 5x x ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ sin 5x ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਉਂਡਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਹ ਤਾਂ -1 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਨੀਚੇ x ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ x ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ -1 1 ਅਪਾਨ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਪਾਨ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 0 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ c ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਲਿਮਟ n ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 1/2 1 3/2 2 2 n 2 n 3 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸ ਐਨ ਦਾ ਇਹ ਵਨ ਜੋ n 2 2a a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਹੈ प्लस n 1 d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1/2 ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 25n² n 3 ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 2 ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ n 2 ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 n 1 2 25n² n 3 ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਟ n ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ n 2 ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ n ਇੱਥੇ n 2 ਆਏਗਾ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ n 2 1 2 25 2 n 3 ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਮਟ n ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ n 2 n 1 2 25 2 n 3 ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਮਟ n ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ n 4 n 1 25 2 n 3 अगर मैं ऊपर n को कॉमन कड्ढा इदे विचो एचो n2 कॉमन कड्ढा ते ए बन जाएगा लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी n2 1 1 n n2 25 1 2 एन प्लस 3 1 बाय n ਜਦੋਂ ਮੈਂ n ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ n2 n2 ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ n ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 4 1 0 25 0 0 ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅ ਬੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਮਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਮਸੀਕਿਊ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋ